मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स मैं अभिनंदन कुमार आजाद और इस लेसन में हम लोग इफिसाइकली गेयर ट्रेंड्स को देखेंगे और सवाल था आपको कि आर्म क्या होता है आर्म कैसा होता है देखो यहीं पे आर्म लगा होता है यही आर्म है ये क्या होता है इसको आप देखें इफिसाइकलिक में एक्सेस होता है रोटेशन होता है बहुत सारी चीज़ें होता है और ये भी बेस्ट है भाई और ये बहुत क्वेश्चन पर आता भी है हर साल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आता ही रहेगा गेट में भी आ ही जाता है कभी कभार तो देखो अपार्ट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ ए गियर इफ एनी गियर एक्सेस एक्सेस इज आल्सो रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू सब अदर एक्सेस देन सच अ ट्रेन इज नोन एट इफ इसाइकली गियर ट्रेन तो क्या है भाई कि भाई एक गियर तो रोटेट कर ही रहा है ये घूम तो रहा है अपने आप में इसका एक्सेस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है वो भी अगर घूमे तो वो क्या रहता है इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इट मे भी सिंपल इपिसाइक्लिक भी हो सकता है कंपाउंड इपिसाइक्लिक भी होता है रिवर्टेड इपिसाइक्लिक होता है और सो ऑन बहुत सारी चीजें हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो इतने सारे चीजें हो सकती है उसके बाद देखिए टू रोटेट द एक्सेस ऑफ गियर अर लिंक यूज विच इज नोन एज आर्म्स एंड कैरियर तो भाई इसका अब भाई एक्सेस रोटेट कराना है तो एक्सेस को भाई कैसे रोटेट करेंगे किसी आर्म से लगा के उसको घुमाना पड़ेगा आर्म को तो आर्म को घुमाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये आर्म अलग साफ्ट भी हो सकता है इस साफ्ट भी हो सकता है जिसपे ये माउंटेन है तो ये भी हो सकता है कि भाई ये गियर भी तो किसी साफ्ट माउंटेन है तो इस गियर जिस साफ्ट माउंटेन है उसी साफ्ट हो सकता है ये इसका आर्म भी लगाओ या फिर हो सकता है इस आर्म को अलग से कुछ रोटेशन दिया हो अलग से उसको रोटेट कराया जा सकता कुछ भी हो सकता है बोले कुछ भी हो सकता है तो हम लोग तो मानते हैं कि भाई जब तक ना कहा जाए तो अलग रखा गया हो और अलग इसको रोटेट कराया जा रहा हो तो चलिए तो घूमता रहता है इसको बताया रहेगा कि इसका रोटेशन क्या है तो बहुत सारी चीजें दिया रहेगा आपको बताया रहेगा बहुत सारे तरीकों से दिया रहता है देखिए ऐसे भी बनाया रहता है ये भी ये भी पिसा एक देखिए यहाँ पे ये क्लियर कट दिख रहा है आप लोगों को देखिये ये ये गियर अलग है ये जो इसका कैरियर है जिस जो इसके एक्सेस को रोटेट करा रहा है ये अलग रोटेशन है यहाँ पे आपको लग रहा होगा दोनों कंपाउंड है पर आपको यहाँ पे आपको देख के समझ आ जाएगा कि दोनों कंपाउंड नहीं है दोनों गियर ये टू और इसका कैरियर एक ही स्पीड से नहीं नच रहा है टू का अलग स्पीड होगा ओमेगा और वन थ्री का जो कैरियर जो आर्म है उसका अलग स्पीड होगा वो उसको इसका एक्सेस का स्पीड है तो वो अलग घूम रहा होगा तो ये सारी चीजें हैं देखिए मैंने गियर को यहाँ भी दिखाया है यहाँ भी दिखाने की कोशिश किया है पी साइकिल को ऐसे भी दिखाते हैं बहुत सारे तरीके हैं दिखाने के तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप घबरा मत जाओ देखिए अगर यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए कह दे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ तो देखिए लिंक यहाँ पे बताइए आया था एक और क्वेश्चन ऐसा गेट में शायद आया था कहीं पे आया था मैंने कहीं देखा है तो लिंक क्या है एल इक्वल टू फोर हमने लिंक दे दिया चार लिंक दे दिया चार लिंक दे दिया क्या क्या चार लिंक गिनो भाई एक तो जो रुका हुआ है वो भी एक लिंक है एक लिंक तो वो दूसरा गियर तीसरा ये तीसरा ये और चौथा आर तो चार लिंक है आपका तो चार चार लिंक आप अलग अलग नाम दिया गया है तो वो अपने अपने अनुसार कर लीजिए ज्वाइंट हमारा कितना है भाई तीन ही ज्वाइंट है दोस्त एक ज्वाइंट भाई एक ज्वाइंट तो ये ज्वाइंट हो गया एक ज्वाइंट ये एक ज्वाइंट और कहाँ कहाँ आपको ज्वाइंट दिख रहा है सबसे पहले तो यही जान लो कि ये जो है ये हम लोग जो ज्वाइंट गिनते हैं उसमें लोअर पेयर गिनते हैं ये हाइयर पेयर है मैंने बताया था कि गियर हाइयर पेयर होता है तो ये भाई ये ये ज्वाइंट में नहीं काउंट होगा बाकी तो तीन ज्वाइंट आ ही जाएगा जानते ही हो फिक्स के साथ गियर टू वन टू जो है लिंक टू है उसके साथ एक ज्वाइंट ये फिक्स के साथ भाई ये एक कैरियर है तीसरा है और ये एक है उसके साथ एक ज्वाइंट उसके बाद इसका एक ज्वाइंट तीन ज्वाइंट तो हो ही गया तो तीन ज्वाइंट वो हो गया आपका एक हायर पेयर है जो यहाँ पे है वन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकाल लिया फॉर्मा डाला हमारा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दो आ रहा है दो मतलब फ्रीडम का मतलब क्या होगा आप इनपुट यहाँ पे दो जगहों से देने के लिए स्वतंत्र हैं दो जगह से इनपुट दे, दे सकते हैं दो को पकड़िएगा तब दो जगह से इनपुट देंगे तभी आप जब के आपको तुमको एक आउटपुट मिल पाएगा तो यहाँ तो तुमको यहाँ पे भी इनपुट देना पड़ेगा इस गियर को भी घोना पड़ेगा उसके कैरियर को भी आप इनपुट दे सकते हैं कैरियर के जगह से भी तो इस प्रकार से आप कर सकते हो लेटेस्ट से गियर एज रोटेड बाई हंड्रेड आर पी एम तो ये का आर पी एम उसने बताया कि हंड्रेड आर पी एम है अब गियर बी का हम लोग देखते हैं लाइसेंस अब करना शुरू करते हैं गियर की बाई गियर ए अब गियर ए के रोटेशन के कारण भी गियर बी में रोटेशन होगा अब ए जो ये वाला गियर है बड़ा वाला ये रोटेट हो रहा है तो ये उसको घुमाएगा तो इसके कारण तो गियर बी जो है गियर ए के कारण रोटेट होगा तो गियर ए के कारण रोटेट होगा तो हम इसका तीस हम निकाल लें और तीस से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि तो हमने किया भाई मैं दोनों का अलग अलग तीस होगा तो दोनों का अलग रोटेशन भी
क्लॉक वाइज बस आज हमसे ऐसे हमको समझाने के लिए मैंने लिया कि आ गया हमारा इतना आ गया उसके बाद आर्म भी रोटेट करेगा मान लिया कि आर्म हंड्रेड आर पी से क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो हंड्रेड आर पी से ये रोटेट कर रहा है टू हंड्रेड आर पी से ये ये टू हंड्रेड से ये रोटेट कर रहा है तो और दोनों क्लॉक वाइज ही डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है तो दोनों का कम्बाइंड इफेक्ट क्या होगा थ्री हंड्रेड भाई ये गियर तो घूम ही रहा है बेचारा खुद पे और उसके आर्म भी उसको घुमा रहा है तो वो भी उसको मेगा देगा तो दोनों का हम लोग कम्बाइन करके थ्री हंड्रेड आर पी एम लिख देते हैं उसकी प्रकार से अगर आर्म टू हंड्रेड आर पी एम वो भी एंटी क्लॉक वाइड डायरेक्शन में घूम रहा है और ये टू हंड्रेड आर पी एम का क्लॉक वाइड डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपको इफेक्टली ये जीरो स्पीड से घूमता हुआ नजर आएगा बेचारा वही के वही अटका रहेगा ये भी घुमा रहा है ये आगे भी जाना चाह रहा है तो वही वही घूम नजता रहेगा कोई भी रोटेशन उसका नहीं होगा उसी प्रकार से आर्म अगर थ्री हंड्रेड आर पी एम एंटी क्लॉक वाइड डायरेक्शन में घूम रहा है ये इस डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में होगा ना आर्म इधर घूम रहा है और ये क्लॉक वाइड बेचा रहा है इस डायरेक्शन में क्लॉक वाइड डायरेक्शन में घूम रहा है दो सौ आर से तो आपको सौ आर पी एम से एंटी क्लॉक वाइड वाइड डायरेक्शन में घूमता हुआ रिजल्ट इफेक्ट दिखेगा तो ये हमारा ये सब हाल है तो साइकिल ट्रेन ये है हमारा इस पर क्वेश्चन बहुत आता है तो क्वेश्चन आता है हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा देखिए ऐसा मुश्किल सा क्वेश्चन दे दिया इस क्वेश्चन को करते हैं आगे भी काम आएगा ये प्लेटरी गियर में भी काम आने वाला है ऐसा ही उसका भी होता है तो सबसे मुश्किल सा एक हम लोगों ने लिया ऐसा मुश्किल सा तो हम लोगों ने कहा गया हम लोगों को दिया गया कि ए और बी जो है कंपाउंड गियर है ए और बी जो गियर है वो कंपाउंड गियर है ऑल गियर है तो भाई भी बचने का कोशिश करता है कितना सबको दे दे तो वो सबको से दे देता है उसने बाकी टीथ भी कुछ एक का दे रखे कुछ एक टीथ उसने नहीं भी दिए और ऐसा वो करता ही रहता है उसने ये भी कहा है कि गियर डी को जो कि सबसे बाहर वाला गियर है उसको हमने फिक्स कर रखा है आर्म का भी उसने ये आर्म उसने ब्लेड लगा रखा है उसका भी उसने कर रखा है एंटी क्लॉक वाइड डायरेक्शन में हंड्रेड आर पी स्पीड है उसने फाइंड करने के लिए कहा एन जो है हमारा फाइंड अब एन जिसका भी निकालने के लिए कहे वो एन किसी भी गियर का निकालने के लिए कहे सब निकाल देंगे हम हम लोग अब देखो सबसे पहले तो तीत जो बच गया वो निकालो और तीत निकाले के लिए पिछले रिलेशन में बताया था कि जो रेडियस का रिलेशन होता है तीत का साथ रिलेशन होता है तो रेडियस का रिलेशन देखो ए जो रेडियस है ए ये वाला है इसमें अगर हम लोग रेडियस सी का रेडियस निकालना है सी कहा गया ऐसी से हमको टीथ ऑफ सी निकालना है देखो इसमें टीथ ऑफ सी नहीं दे रखा है तो टीथ ऑफ सी निकाल सबका टीथ पहले पता होना चाहिए भैया जो जो नहीं दिया जैसे जो जो दे दिया ए बी सी नहीं दिया डी भी नहीं दिया ई एफ दे रखा है तो भाई जो नहीं दिया उसको निकालेंगे तो सी का नहीं दिया सी इतना बड़ा है तो सी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई तो सी में हम लोग कौन कौन दे रखा है उसको सोच कर करके देख लो तो सी निकालने के लिए हम लोग अगर ए का गियर निकाल रहे हैं सी निकालने के लिए हम लोग क्या करें ए का गियर निकाल रहे हैं और इसमें ई का हम लोग ऐड कर दें ये ए है और ये ई है दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो नहीं आ जाएगा सी का तो इसमें हम एक एक रेडियस तो ले लें ए का और दो रेडियस ले लें ई का तो दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा ई सी का रेडियस तो हम लोगों ने वैसे टी टीथ के टर्म में उसको लिख लिया टीथ का वैल्यू दिया बीस यहाँ से दिया और यहाँ से ई का वैल्यू दिया दस और इससे निकाल लिया सी का वैल्यू फोर्टी उसी प्रकार से अगर हमको डी निकालना है तो डी ये बड़ा सा है डी निकालने में देखो बी में अगर हम लोग हम लोग क्या कर दें कहाँ पर चल जाए बी में अगर हम लोग टू एफ जोड़ दें एफ ये है एफ निकालना हमारा डी का निकालना है ना तो ये हमारा है और बी में है दोनों जो है तो एक रेडियस हम ले लें बी का और दो रेडियस ले लें एफ का तो हमारा डी का का हम लोग को तीत निकल के आ जाएगा तो इस प्रकार से तीत निकालेंगे अब देखो जब भी ये क्वेश्चन रहे तो ऐसा टेबल जरूर बनाइए आसान होगा बनाने में अब कहोगे बहुत सर बहुत छोटा क्वेश्चन आ जाए एक नंबर का अब जट्टी बी एस सी का तब भी आसानी से बन जाएगा अब तुमको इतना बड़ा थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा तुम्हें गियर भी तो दो ही को दिया रहेगा एक आर्म रहेगा तो तुम्हें छोटा भी आएगा तो बट तुमको सब कुछ लिखना नहीं है तुमको दिमाग में रखना कि यहाँ पे ये लिखो यहाँ पे तो कैसे करना है देखो पहले तो सिस्टम में टूटे सीख ले पहले उसके बाद शॉर्टकट अपने आप हो जाता है स्पीड बढ़ाइए ढेर सारे क्वेश्चन कीजिएगा आपको खुद आइडिया लगने लगेगा कि कैसे हमको शॉर्ट में करना वो एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा आपसे एक बार से ज्यादा नहीं लगने लगेगा क्वेश्चन को लेकिन हम लोग करेंगे इसी मेथड से ज्यादा इधर तो ताम झाम किए तो गलत हो जाएगा तो देखो हम लोग हमारा मोशन पहले हम लोगों ने लिखा है किसका मोशन मोशन जब हम लोग सबसे पहले जिम किया कि भाई आर्म जब फिक्स है तब आर्म कौन आर्म ये आर्म जब फिक्स है हम इसको फिक्स मान के चलेंगे दूसरा आर्म को फ्री करेंगे जो रोटेशन उसका दे रखा है उसके अनुसार करेंगे जानते हैं कि भाई रोटेशन हो
आर्म फिक्स्ड है तो सबसे पहले आर्म का हम लोग वेलोसिटी देखेंगे तो आर्म तो फिक्स्ड ही मान रखा तो वो तो जीरो ही होगा अब ए भी तो कंपाउंड है तो ए भी को एक साथ नहीं खोजते सबका वेलोसिटी एक जैसा होगा तो हम लोग ए और बी के एक साथ लिखो फिर ई सी जो है सब गियर को अलग लिख लो जो कंपाउंड है उसको एक ही साथ लिख लो बस और सबका तीत साथ साथ लिख लो कि कितना कितना तीत है जो हम लोगों ने निकाला अब तीत वेलोसिटी क्या होता है तीत की यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है तो बस हम लोग वेलोसिटी निकालते जाएंगे अब अब उसने कहा आर्म फिस्टर लेफ्ट गियर ए प्लस एक्स आर हमने गियर ए को एक को किसी को जूम कर लिया एक्स ठीक है एक सब ने जूम कर लिया इसी करना है जब आराम से एक को जूम करो बाकी सब उसके टाइम में निकल के आ जाएगा ये सब का तीत दे रखा उसने इसके तीत से हम लोग निकाल सकते हैं तो देखिए हम लोग हमने ए का जूम किया एक्स ए का जूम किया तो बी को भी कभी एक्स ही आ गया तो कंपाउंड गियर है वो एक ही साफ पे लगा हुआ है ई का कितना आएगा भाई ई और ए, ए, देखो जब लिखना इस तरह से भाई ऐसा नहीं कोई भी गियर कहीं लिख लो तो फिर आपको क्या होगा पहले ही निकलेगा फिर वो निकलेगा ऐसा नहीं जो जिससे कंपाउंड है मतलब इंगेट है कंपाउंड वाला तो ही साथ दिखाएगा जो जिससे इंगेट है उसको साथ साथ लिखते चलेंगे जैसे ए से से इंगेट कौन है ए से ई e इंगेट है तो ई e को हम लोगों ने उसके बाद लिख दिया उसके बाद ई e से सी इंगेट है देखो ई e नहीं लगा हुआ है सी से तो सी को हम लोगों ने उसके बाद लिख दिया सी से कौन एंगेज है सी से सी और एफ एफ तो अलग ही है पर कोई दिक्कत नहीं है एफ और बी से इंगेज है तो अलग लिख दिया हम लोगों ने डी डी उसके बाद इंगेज है तो उस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया तो सबसे पहले इसका आ गया फिर ई e, इसके से इंगेड है जिससे हम यूनिवर्सिटी निकाल सकते हैं इसका अगर हम लोग को निकालना है इसका एक से हम लोगों ने मान रखा तो इसका क्या होगा भाई तीस के यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है तो दस से डिवाइड कर दो और बीस से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई क्या करोगे यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल की मत ऐसे ही सब होता है ना तो वो अगर तुमको ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा कैसे किया गया तो मेगा वन वाई मेगा टू करके निकालो भाई इक्वल टू टी टू बाई टी वन करके हम हम लोगों को तीस पता है एक मेगा पता है दोनों का तीस पता है तो हम लोगों का दूसरे का मेगा निकल के आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा सी निकालना है सी का हम हमारा क्या होगा तो सी ई से इंगेज है तो ई का जितना स्पीड आया है और देखो डायरेक्शन भी हम लोगों को देखना है बताया था मैंने तो डायरेक्शन क्या होगा अगर स्टैंडर्ड गियर है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो इसका प्लस लिया है तो इसको माइनस लेंगे अब ये देखो ई और सी जो है ई और सी का देखो ई ए है और सी ए है तो इंटरनल गियरिंग है दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा सेम डायरेक्शन तो माइनस माइनस दोनों का रहेगा देखो ये पूरा में हम लोग फिर इसका तीस से दस से डिवाइड करेंगे हम लोग क्या करेंगे हम हमको निकालना है सी का निकालना है तो चालीस से डिवाइड करेंगे वर्ष को प्रश्न होता है ना चालीस से डिवाइड करेंगे और दस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये निकल गया सी का अगर एफ का निकालना एफ क्या एफ किसके साथ कंपाउंड किसके साथ इंगेज है एफ एफ इंगेज है बी के साथ तो बी का हम लोगों को तो पता ही है बी का पता है एक्स तो एक्स के साथ फिर कर दो दस से डिवाइड कर दो तीस से मल्टीप्लाई कर दो बी का रेट कितना है तीस है इसी प्रकार से डी निकालना है तो डी क्या है भाई डी सबसे बड़ा है सबसे बाहर वाला है और ये इसके इंटरनल गियरिंग है स्टैंडर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो एफ का डायरेक्शन है वही क्या डायरेक्शन रहेगा डी का भी डायरेक्शन रहेगा माइनस का माइनस रह जाएगा और ये है इसके साथ तीस का मल्टीप्लाई करके हम लोग काम चला लेंगे अब आर्म को फ्री करना ये हमारा सोल्यूशन देगा आर्म को फ्री कर दो हमने कहा दिया आर्म को आर्म को कि भाई प्लस बाई हम लोगों ने इसको स्पीड दे दिया है जैसे ही प्लस बाई दो सब में प्लस प्लस करते चले जाओ प्लस बाई मान लीजिए यहाँ पे आया था यहाँ पे कट जो आया था उसको प्लस बाई कर दिया यहाँ पे प्लस सब प्लस बाई कर दिया अब क्वेश्चन कहाँ करना है इतना तो करना है हर क्वेश्चन में करना अब क्वेश्चन में देखो जो उसने दे रखा होगा वो करेंगे आर्म का स्पीड तो उसने दे ही रखा है तो बाई तो हमारा ऐसे ही निकल गया तो भाई बाई का देख लो कि तुमने किस डायरेक्शन में लिया है उसने एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिया तुमने क्लॉक को प्लस प्लस ले रखा है तो आप लोग क्या कीजिए भाई एक को डायरेक्शन को ले लो अगर नहीं तुम ले रखे हो तो माइनस प्लस ले लो एंटी क्लॉक को जनरली प्लस में लेता है ताकि कन्फ्यूजन कम हो तो हम लोग एंटी क्लॉक को माइनस लिख लिया हम लोगों ने अब हम लोगों को दूसरा क्या दे रखा है उसने दूसरा दे रहा है गियर डी फिक्स्ड है तो गियर डी कौन सा ये है तो इसका भी फिक्स्ड है यानी कि इसका कोई ओमेगा नहीं होगा तो ये ये हमारे यही सोल्यूशन वाला लाइन है ना ये बड़ा सोल्यूशन लाइन नहीं है अभी इसमें तो भाई ये फिक्स था ना हम लोग का सोल्यूशन लाइन थी हमारा तो उस क्वेश्चन भी चल रहा है ना तो ये हमारा सोल्यूशन लाइन है तो इसको हम लोगों ने जीरो के बराबर कर लिया जीरो के बराबर करेंगे यहाँ से हमारा बाई का वैल्यू देंगे एक्स का वैल्यू निकल गया एक सौ बाई का वैल्यू निकल गया तो हम लोग सबको मैं देखो एक बाई के टर्म में ही लिखा हुआ तो सब का ओमेगा निकाल लेंगे जिस जिस का वो पूछेगा तो इस तरह से हम लोग बहुत मेहनत मजदूरी करके हम लोग निकाल के लाएंगे और देखेंगे जब जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो हमारा स्पीड अप ऑटोमेटिकली बढ़
तो आप इसे कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद इस लेसन में इतना यदि आपने अभी तक तो मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि मुझे सबसे पहले तो फॉलो करें इसके बाद रिकमेंड करें कमेंट करें रिव्यू दें सब कुछ करें वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं नंदन कुमार आजाद और इस लेसन हम लोग प्रैटनिक गैप ट्रेन को देखेंगे प्रैटनिक गैप ट्रेन और कुछ नहीं है वो भी इपी साइकिल गैप ट्रेन है वैसा ही दिख रहा है इसलिए बराबर मैंने क्वेश्चन करा लू रखा है मैंने पिछले लेसन में तो यदि आपने पिछला लेसन नहीं देखा है सबसे पहले तो जाके पिछले लेसन को देखिए तो ये भी एक तरह से क्या है इपी साइकिल गैप ट्रेन है इसमें क्या होता है ऐसा होता है इसमें बस जितना बड़ा मैंने क्वेश्चन करा रखा उतना बड़ा नहीं होता छोटा सा होता है और इसी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में वो ईपी साइकिल गेट ट्रेन की तरह ही शुरू होता है तो देखिए इसमें क्या सबका अलग अलग नाम है तो नाम को ध्यान रखिए क्योंकि वो नाम देकर वो सब चीज बताएगा कि इसको कहा जाता है सन क्यों कहते हैं जब मत पूछना सन कह दिया तो कह दिया ज्यादा हम लोग नहीं जानेंगे क्यों कहते हैं इसको सन कहता है क्यों क्योंकि इसे चाहे घूम रहा है ये इसको प्लेनेट कह देता है उसके बाद प्लेनेट आर्म कह देता है क्योंकि प्लेनेट इस आर्म से जुड़ा हुआ है अब बताइए प्लेनेट का भी आर्म तो ये देखिए इसको कहते हैं जो डी बाहर वाला है इसको एनुअल रिंग कहते हैं कह देते हैं तो कह देता है तो कह देते हैं और उसने मास सबका सेम दे रखा है सॉरी मास नहीं मॉडल सबका सेम दे रखा है मैं फ्लो में कुछ भी बोल देता हूँ चलिए उसके बाद देखिए जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा देखिए और कुछ नहीं रेडियस का रिलेशन है जो कि तीर्थ के चर्म में है यहाँ पे सन का रेडियस में अगर हम टू इन टू जोड़ दे हमारे प्लेनेट का रेडियस तो वो डी एनुअल का रेडियस के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोगों ने तीर्थ के टाइम में लिखा रेडियस के टाइम में देखो नीचे लिखा हुआ है तीर्थ के टाइम में हम लोगों ने लिख लिया ये कैसे लिखते हैं तो हम लोग जान ही चुके हैं तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं तो इसमें अगर ये प्लेटली गेट ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ मैं कि इसमें इनपुट अगर एक को इनपुट देंगे तो दूसरा मैं फिक्स रहेगा और दूसरे को एक को इनपुट बनाएंगे क्योंकि हम लोगों का क्या बता चुका हूँ मैं कि कि हमारा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम दो आता है तो भाई कोई भी पिसाइक ट्रेन है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम दो ही आएगा तो दो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आने का हमारे पास दो इनपुट देने का सोर्स है तो भाई उसमें से हम क्या करते हैं कि भाई हम दो को इनपुट दे सकते हैं तो एक को और को हम लोग फिक्स करना पड़ता है हम लोगों को एक और को हम लोग वेलोसिटी नहीं देंगे कुछ तो भाई इनपुट हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं एक तो रिम से इनपुट दे सकते हैं रिम हमारा क्या है जो आगे ये रिम है उससे इनपुट दे सकते हैं या फिर सन को हम लोग नचा के उसको रोटेट कर किसी को मेरे आप नचा के उसको हम लोग वहां से इनपुट दे सकते हैं सेकेंड इनपुट हमारा कहाँ देते हैं आर्म से देते हैं सेकेंड इनपुट समझ गया सेकेंड इनपुट हम लोग आर्म से देते हैं तो ये इसको हम लोग फिक्स करके रखते हैं तो इस तरह से भाई कहीं से हम लोग फर्स्ट इनपुट यहाँ से देंगे और सेकेंड इनपुट यहाँ से देंगे तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं चीजों को तो ये कन्वेंशन है इसी को गियर प्लेटनिक गियर ट्रेन इसी को कहेंगे अब ये सब नहीं पूछेगा आपसे आप तो फालतू आपको प्लेटनिक गियर ट्रेन निकाल के आपको वही पूछेगा जो आपने ईपी साइकिल में पढ़ रखा बस नाम यहाँ से यूज करेगा वो ईपी साइकिल में जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया क्वेश्चन ही पूछेगा वो इस यहाँ से और वो इसी ढंग से पूछेगा वो ये सब नहीं आप तो फालतू चीजें नहीं पूछता है वो कोई नहीं पूछता है इन प्लेटनिक गेयर ट्रेन नंबर ऑफ प्लेनर्स आर मोर देन वन तो हो सकता है कि भाई एक से ज्यादा हो और एक से ज्यादा हो क्या होता ही है क्यों होता है वाई क्यों होता है भाई एक से ज्यादा ही प्लेनेट क्यों होगा इसके कई रीजन ये पूछ सकता है आपको ये सब पूछ पूछा जा सकता है पूछा जा चुका है तभी मैंने मेंशन किया है पे तो देखिए क्यों एक से ज्यादा प्लेनेट रखते हैं जनरली तो जनरली रखते ऐसा कोई आप रहती ही नहीं है भाई हम हम नहीं रखेंगे उसमें दिक्कत आएगी कुछ पर दिक्कत आएगी तो आएगी मैं नहीं रखूंगा तो भाई रखते हैं जनरली क्यों रखते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ गियर ट्रेन तो बैलेंस करने के लिए भाई अगर इधर नाचेगा यहाँ पे कोई मास है और इधर रोटेट हो रहा है तो सोचो इधर खींच नहीं जाएगा यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा एम एम आर ओके फोर्स लगेगा तो वो फोर्स इसको खींच लेगा तो इसके कारण हम क्या करते हैं इसको बैलेंसिंग करने के लिए इसका पूरी डायरेक्शन में भी लगाना पड़ेगा तो इसके कारण हमको बैलेंसिंग करने के लिए एक से ज्यादा हमको हम हम लोगों को लगाना पड़ता है प्लेनेट फॉर द लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसके अलावा लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक रीजन है कि अमंग द नंबर ऑफ प्लेनेट्स इन हाई पावर ट्रांसमिशन तो हाई पावर ट्रांसमिशन में भी हम, हमारा दिक्कत पैदा करेगा ये तो एक से ज्यादा हम लोगों को प्लेनेट लगाने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जनरली क्या लगाते हैं थ्री प्लेनेट का यूज करते हैं उस पर क्वेश्चन भी हमारा किया गया है और एक क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है ये सी में 2000 में भी आया था 15 में भी आया था और बार बार आता रहेगा तो ये पूरा क्या आर्म ही है और ये आर्म है देखिए स्पीड घूमेगा इससे कैरियर भी कर सकता है इसको स्पाइडर भी कहते हैं
हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं सबसे पहले तो टीथ विथ निकालते हैं हम लोग अब ये डी का टीथ उसने दिया था वो अलग टर्म में दिया था उसने दिया था टू फाइव टू क्या था उसका वो था उसका ये उसका था पीस सर्किल डाया और थ्री पॉइंट फाइव एम एम था उसका मॉडल तो वहां से हम लोगों ने तीस निकाल लिया तो हम लोग किसी प्रकार से उसने तीस दे रखा था या फिर हम लोगों ने निकाल लिया उतना मेहनत नहीं वो अलग इशू नहीं है तो हम लोग निकालेंगे उसके बाद हम लोग टीस निकाल लेंगे डी का टीस निकल के आ गया सेवेंटी और सेवेंटी अगर डी का टीस निकल के आ जाएगा तो हम लोग रिलेशन तो लगा ही सकते हैं कि भाई टी एस भाई एस ये है इसका एस अगर एक आर इसका ले लें दो आर इसका ले लें तो वो इसके बराबर होगा इसके आर के तो मैंने एस यहाँ से ले लिया ये टू पी ले लिया सेवेंटी टू के बराबर कर दिया तो यहाँ से हम लोग उसके बाद हम लोग क्या पता है सब दिया दे रखा उसने कि डी जो है वो यानी कि रिंग फिक्स है या ऐसा क्वेश्चन उसने दे रखा है तो हमने उसका ओमेगा ओमेगा या फिर कॉरोटे आर पी एम हमने जीरो ले रखा और एन एस का उसने बता रखा है क्वेश्चन में कि जो एस है जो सन है उसका जो रोटेशन है वो जो एन ए है जो हमारा जो हमारा ए है उसके रोटेशन से क्या हमारा क्या है फाइव टाइम है तो ए उसने कहा है ये किसको कहा है ये सन को ये सॉरी ए कहा उसने स्पाइडर को स्पाइडर को उसने एन कहा रखा नाम दे रखा और और एस दे रखा इस सन को जो हमारा है उसको उसने एस कहा रखा है तो उसने हम हमने एस का वेलोसिटी क्या है उसने फाइव ए के बराबर दे रखा है तो हम लोग उस तरह काम भाई जो भी देख रखा हो तो अलग बात है क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो उसने जिसने जैसा उसने दे रखा हो वैसा तो कर ही लेंगे तो उसने क्वेश्चन करेंगे कैसे आर्म को सबसे पहले तो फिक्स रखेंगे और एस लिखेंगे पी एल और डी जो भी गियर है और एक दूसरे से इंगेज है एस से इंगेज क्या है पी इंगेज है एस जो ये वाला है एस और ए जो है स्पाइडर है और क्या है पी है उसके बाद जो बाहर वाला है उसके बाद हमारा डी है ये डी है पी तो ये प्लेनेट है डी हमारा ये है रिंग डी है इस प्रकार से सब काम लोगों ने तीस ले रखा है टी एस टी पी और और डी जो डी तो उसने दे रखा है बाकी का तीस उसने नहीं दे रखा है तो हम लोगों का बस रिलेशन ये वाला पता है बाकी का तीस उसने नहीं दे रखा कोई बात नहीं जो भी नहीं दे रखा वो चल जाएगा काम तो हम लोगों ने एक को तो जूम ही करना पड़ेगा कि इसको हम लोगों ने जूम कर लिया कि प्लस एक्स इसका रोटेशन है इसका ओमेगा है तो ये इसका रोमेगा रोटेशन हम लोग निकाल लेंगे चूंकि ये एक्सटर्नल गियरिंग है तो इसका डायरेक्शन जो होगा इसका डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा तो माइनस हम लोगों ने एक्स लगा दिया अपोजिट मतलब यूनिवर्सिटी प्रपोर्शनल होता है तो टी से हम लोग मल्टीप्लाई करें और टीपी से डिवाइड करेंगे ये निकल गया हमारा प्लेनेट जो ये है प्लेनेट इसका हमारा ओमेगा निकल गया डी हमारा हम लोग निकालेंगे तो भाई पी से वो एक्सटर्नल गियरिंग में है सॉरी इंटरनल गियरिंग में है तो इंटरनल गियरिंग में डायरेक्शन दोनों का सेम होगा और सेम होगा बस हम लोगों को यूनिवर्सिटी प्रपोर्शन करके उसको टी थोड़ा से मल्टीप्लाई करके काम चला लेना है हम लोगों क्या करना है भाई आर्म को फ्री करना है आर्म को फ्री करेंगे बायो स्पीड दे दिया हम लोगों ने बायो मेगा उसका दे दिया तो भाई हम लोगों ने क्या करें सर में बाई बाई जोड़ते चले जाएंगे अब उसने जो उसने दे रखा है जो उसको हम लोग लेना शुरू करेंगे सबसे पहले उसने ये दे रखा है तो इसको हम लोगों ने लिया कि भाई एन एस एन एस एस का स्पीड बाई प्लस एक्स जो है वो एन ए का स्पीड ए का स्पीड कितना था बाई इसका पाँच गुना है तो यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल के आएंगे एक्स इक्वल टू फोर बाई तो इस तरह से हम लोग निकाल के लेते आएंगे उस प्रकार से और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे जो भी उसने दे रखा है जैसे कि उसने दे रखा है एन डी इक्वल टू जीरो तो एन डी हमारा क्या है ये है तो एन डी इक्वल टू जीरो हम लोग करें